Salut tout le monde, dans ce nouveau tuto, nous verrons comment modéliser cette vasque cannelée sans la robinetterie. Alors, pourquoi ce tuto Car c'est un membre du forum Biblio 3D qui a demandé de l'aide pour modéliser la vasque. Au final, la sienne est légèrement différente de celle-ci. Étant donné que j'avais déjà fini l'enregistrement du tuto, on va rester sur la forme qui est à l'écran. J'ai d'ailleurs mis cette vasque en défi sur Discord. Alors n'hésitez pas à le relever, mais bien entendu, faites-le avant de visionner le tuto d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres techniques de modélisation, n'hésitez pas non plus à nous les partager, toujours sur le même défi Discord. Ou tout simplement, collez des captures d'écran juste pour nous montrer que vous avez réussi à modéliser la vasque grâce au tuto. Ou encore mieux, déposez votre fichier SketchUp au format 2017. Allez, cette fois, on attaque. Je commence par modéliser le contour de la vasque. Je pars d'un rectangle, ensuite avec l'outil arc, je rajoute sur un côté un demi-cercle. Je fais de même de l'autre côté. Je supprime avec la gomme les deux arêtes centrales. Je prends l'outil décalage, c'est F au clavier. Je clique sur la face et je me décale à l'extérieur pour faire le contour extérieur. Ici, on peut s'apercevoir que les segments sont bien trop longs, ce qui va donner des cannelures bien trop grandes. Donc je vais réduire leur longueur. Pour ce faire, je sélectionne mon arc. Et ici, je passe à 18 segments. Et je valide par entrée. Le trou de la vasque est décentré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sélectionner cette face-là. Et je vais pouvoir prendre l'outil échelle, par exemple, et déplacer à partir de ce point-là. Mais cette solution est à éviter pour deux raisons. La première, c'est qu'ici, je n'ai plus un arc, j'ai une courbe. Et deuxièmement, je ne peux plus changer le nombre de segments, étant donné que ce n'est plus un arc. Et en plus, j'ai perdu le centre de mon arc, que c'est devenu une courbe. CTRL Z pour annuler. Alors en fait, je prends l'outil déplacer, et soit je déplace l'arête qui est ici, le long de l'axe vert, bien entendu, j'annule à nouveau, CTRL Z, soit je déplace l'arête du haut, comme ceci. Je trouve que la forme centrale n'est pas assez décalée vers le bas, donc je sélectionne et je la déplace le long de l'axe vert. Si on s'aperçoit que la bordure sur la droite ou la gauche est trop importante, on va pouvoir la réduire. Comme tout à l'heure, on va éviter de prendre l'outil échelle pour ne pas se retrouver avec des courbes à la place de nos arcs. Je sélectionne l'arc de droite, je prends l'outil déplacer, et je me déplace le long de l'axe rouge jusqu'à ce que cela me convienne. Et là, je relève la distance de mon déplacement, qui est ici 54 mm. Je désélectionne mon arc, toujours outil déplacé, et je vais déplacer la partie gauche exactement de la même longueur. Je tape 54 et je valide par entrée. Je crée un groupe de l'ensemble. Ça me permettra de pouvoir modéliser mes cannelures sans qu'elles se soudent automatiquement à ma face. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends l'outil arc et je vais tracer ma première cannelure sur la face. Je la sélectionne. Q, contrôle pour activer la copie circulaire. À partir du centre, multiplié par 17 et je valide. Maintenant, je vais dupliquer cet arc-là, donc déplacer CTRL, de l'extrémité ici directement. Et là, il faut que je le fasse pivoter, bien entendu, parce que je suis sur la ligne droite et plus sur mon arc. Q, de l'extrémité, sur mon arête. J'en profite que mon arc soit déjà sélectionné, déplacé, CTRL. J'en fais une copie à nouveau, je tape x3 et je valide. On s'aperçoit que mon arc n'est pas coïncident avec ma cannelure. Je vais ouvrir mon groupe, d'où l'intérêt, vous avez compris tout à l'heure, d'avoir fait un groupe. Je sélectionne uniquement mes deux arcs ici. Je prends l'outil déplacer de ce point à l'extrémité de ma cannelure. Et là, j'ai terminé. Je trace maintenant avec l'outil ligne un trait qui part ici du point milieu jusqu'au centre de cet arc-là. Donc je m'aligne à lui. Voilà, je suis aligné. L'extrémité là, maintenant, va me permettre de réaliser la symétrie autour de ce point-là. Barre d'espace, j'éclate mon groupe, j'en ai plus besoin maintenant. Je prends la gomme et je supprime ce trait et ce qui est inutile. Barre d'espace, je triple clic, puis CTRL, à partir donc du point ici, sur l'axe rouge, et je tourne comme ça de 180 degrés. Et je clique. Voilà, ma symétrie a été faite. Je prends l'outil ligne, je trace un petit trait d'une extrémité à une autre, ça me ferme la face. Il va falloir que je fasse avec la gomme toutes les arêtes comme ça qui forment le contour, mais heureusement il y a bien plus rapide. Je vais me servir de la technique pour inverser la sélection. Alors je fais un double clic ici, 
majuscule en français, double clic également. Je me mets hors de ma forme, je reste majuscule en français, je sélectionne l'ensemble. Et ça m'a inversé la sélection et j'ai plus qu'à supprimer. C'est quand même pas mal ça comme technique sur 2017. Car sur la version Pro, cette sélection a été ajoutée à SketchUp. Je pousse la hauteur de ma vasque, à peu près comme ceci. Avec la gomme et le contrôle enfoncé, j'adoucis, je lisse en même temps mes arêtes. Je passe en dessous, je me mets en transparence, je prends l'outil pousser et tirer, et j'appuie une fois sur contrôle. Alors pourquoi sur contrôle Je vais enlever la transparence peut-être. Si je pousse, oui, ça va faire un creux. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en faisant contrôle, je vais ajouter une deuxième surface. Et je la pousse à peu près comme ça. Ça me donne l'épaisseur de ma vasque. J'enlève la transparence, double clic et je supprime le fond. Et là on voit bien cette fois mon épaisseur. Alors il ne reste plus maintenant qu'à évaser les côtés, donc je sélectionne la face, je prends l'outil échelle, SO clavier. De ce point là, je reste appuyé sur CTRL pour le faire à partir du centre et je me décale vers la droite. J'ai pu donner cette fois un angle sur les côtés et en revanche sur les faces avant et arrière, ça n'a pas bougé. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous laisse rajouter tout ce qui est robinet, tri et évacuation avec la bande si c'est nécessaire. Alors surtout, n'oubliez pas de faire des captures d'écran de votre vasque pour les partager sur Discord. Ou bien de déposer votre fichier directement au format 2017. Je vous attends pour le prochain tuto. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas le rater. Je vous remercie et à bientôt.